नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रिले मॉड्यूल बनाना सिखाऊंगा चार चैनल का ये रिले मॉड्यूल है इस प्रकार के रिले मॉड्यूल को हम अपने आर्डुनो प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं या आईओटी के प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं इनकी कॉस्टिंग ऑनलाइन होती है लगभग दो जो रिले मॉड्यूल मैंने यहाँ तैयार किया है इसकी कॉस्टिंग लगभग सिक्सटी रुपीज़ है जी हाँ ओनली सिक्सटी रुपीज़ ओके तो ये लो कॉस्ट रिले मॉड्यूल मैंने बनाया है इस वीडियो में तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से हमने सर्किट को बनाया है बेसिकली पहले हम डिजाइन के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पर पांच वोल्ट के चार रिलेज लगे हुए हैं और यहाँ पर ये जो आप आईसी देख रहे हैं ये ऑप्टो कॉपलर आईसी है इसकी कॉस्टिंग लगभग फाइव रुपीज होती है पर इसकी अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं होती कि आपको हर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मिल जाए तो जो मैंने यूज किया है अपने सर्किट में वो है पांच वोल्ट का रिले और यूज किया है एक ट्रांसिस्टर ट्रांसिस्टर बी सी फाइव फोर सेवन जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल रहेगा हमें हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और यूज किया है एलईडी को इंडिकेटर के रूप में ओके तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार काम कर दोस्तों यहाँ पर ये आर्डुनो बोर्ड है और इसमें मैंने एक प्रोग्राम लोड कर रखा है जिसमें वन बाय वन हर एक रिले को ऑन किया जाएगा और उसी रिले को फिर अगेन ऑफ किया जाएगा तो मैं इस आर्डुनो से कनेक्ट करने वाला हूँ इस रेडीमेड रिले मॉड्यूल को और इसका वर्किंग आप देख सकते हैं वन बाय वन हर एक रिले ऑन हो रहा है और हर एक रिले ऑफ होगा ओके तो इस तरह ये काम कर रहा है हमारा रिले मॉड्यूल तो अब मैं इसमें लगाऊंगा मेरा बनाया हुआ रिले मॉड्यूल और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एज इट इज पिन कॉन्फ़िगरेशन है कोई चेंजेस नहीं है सेम तरीके से सारी पिन हम इसमें यहाँ कनेक्ट कर देंगे और अब आप देख सकते हैं वन बाय वन हर एक रिले ऑन हो रही है और अगेन वन बाय वन हर एक रिले ऑफ हो रही है ठीक है तो ये सेम एज इट इज वर्क करता है एक रेडीमेड रिले मॉड्यूल की तरह तो अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमने इस सर्किट को बनाया है बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार रिले मॉड्यूल वर्क करता है फिर आप भी अपने प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों जो कंपोनेंट्स हमें सर्किट को बनाने में चाहिए वो कुछ इस प्रकार है हमें चाहिए एक रिले फाइव वोल्ट की ये रिले है अगर फाइव वोल्ट की नहीं मिलती तो आप सिक्स वोल्ट की भी यूज कर सकते हैं ये इसका पिन डिस्क्रिप्शन है जो आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा अगला कंपोनेंट जो हमें चाहिए वो है एलईडी एलईडी जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं लाइट एमिटिंग डायोड है एज ए इंडिकेटर हम यूज करेंगे अगला कंपोनेंट जो चाहिए वो है एक एनपीएन ट्रांसिस्टर बी सी फाइव फोर सेवन ये एक एनपीएन टाइप का ट्रांसिस्टर है बहुत ही कॉमनली आपको मिल जाएगा और चाहिए हमें एक डायोड आई एन फोर जीरो जीरो सेवन दोस्तों ट्रांसिस्टर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इसके जो पिन डिस्क्रिप्शन है इसको एक बार देख लें पिन नंबर वन जो कि है कलेक्टर फिर सेंटर में जो पिन है वो है बेस और पिन नंबर थ्री रहेगी इसका एमीटर एमीटर की पहचान ये रहती है दोस्तों इस पर एक एरो बना हुआ होता है बाहर की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ अगर अंदर की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ एरो अगर किसी ग्राफिकल सिंबल में मिले तो वो पी ट्रांसिस्टर हो जाएगा फिलहाल हम एक एन ट्रांसिस्टर यहाँ यूज कर रहे हैं ओके okay, तो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट हमारा रिले है फाइव वोल्ट का इसका पिन डिस्क्रिप्शन हम समझ लेते हैं यहाँ पर इसमें फाइव पिन होती है दोस्तों पिन नंबर वन और टू जो कि ब्लू कलर से इंडिकेटेड है यहाँ पर ये होती है इसकी कॉयल की पावर सप्लाई इसकी कॉयल को यहाँ पर पावर दिया जाता है फाइव वोल्ट का और जैसे हम इसको पावर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों ये जो कॉमन वाला टर्मिनल है पिन नंबर थ्री ये नॉर्मली कनेक्टेड रहता है पिन नंबर फोर से लेकिन जब इसको पावर दिया जाता है कोयल को तो ये फाइव से कनेक्ट हो जाता है ओके तो ये यहाँ पर कनेक्ट रहता है आप देख सकते हैं नॉर्मली और जैसे ही इसकी कोयल को पावर दिया जाएगा वन और टू के बीच में तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ कनेक्ट हो जाएगा पिन नंबर फाइव पर इसकी तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा दोस्तों अगला कंपोनेंट जो है हमारी एलईडी एलईडी की दो पिन होती है आप सभी जानते हैं इसमें एक एनोड होता है कैथोड होता है जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम एनोड कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल को हम इस कैथोड कहते हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो अंदर दो इलेक्ट्रोड है जो बड़ा वाला है वो है इसका नेगेटिव सिरा मतलब कैथोड और जो छोटा वाला है वो है पॉजिटिव ठीक है बाहर जो पिन आती है जो बड़ी वाली पिन है वो पॉजिटिव की होगी और जो छोटी वाली पिन है वो नेगेटिव की होगी आई 
अब ये क्लियर हो गया होगा और आप सबको ये ऑलरेडी पहले से पता होगा ये इसका ग्राफिकल सिंबल है एक डायोड जिसमें दो एरोज बाहर की ओर आते हैं ओके okay, तो फिलहाल हम केवल इतना यूज करेंगे इस एलईडी का तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी पॉजिटिव नेगेटिव लैग की और यहाँ पर ये यह जो ट्रांसिस्टर है आप समझ ही गए होंगे तो जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिले सर्किट ड्रॉ करने के लिए तो दोस्तों अब हम सर्किट ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो ये है हमारा ट्रांसिस्टर एन पी एन ट्रांसिस्टर हम यहाँ यूज करेंगे ओके इस ट्रांसिस्टर को इस तरह से हमें सेट करना है कि इसका कलेक्टर जो है हमें रिले के एक सिरे पर कनेक्ट कर देना है रिले में जो कोयल होती है उसकी कोई पॉलरिटी नहीं होती है इसलिए रिले के दोनों सिरों में से किसी भी एक सिरे को हम कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे फिलहाल हम इसकी सीध में इस ट्रांसिस्टर को रखते हैं और एक वायर की मदद से हम इन दिनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे ओके okay, ट्रांसिस्टर को थोड़ा सा मैं नीचे की ओर प्लेस करता हूँ ताकि मैं इसे कनेक्ट कर सकूँ एक वायर के थ्रू रिले के एक सिरे से तो रिले के इस एंड से इस टर्मिनल से मैं एक वायर को निकालूँगा और उसे ट्रांसिस्टर के कनेक्टर से कनेक्ट कर दूँगा तो इस प्रकार से मैं इसे ट्रांसिस्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ ओके okay. और ये जो दूसरा सिरा है रिले का उसे मैं डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर ये जो एलईडी आप देख रहे हैं इस एलईडी को मैं कनेक्ट करूंगा इस ट्रांसिस्टर के बेस पर एलईडी का जो नेगेटिव सिरा है वो कनेक्ट होगा इस ट्रांसिस्टर के बेस पर एक वायर की मदद से हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार ये एक सिंपल सा रिले ड्राइवर सर्किट है इसे कहीं भी यूज किया जा सकता है तो रिले मॉड्यूल जो होता है बेसिकली वो कुछ नहीं होता है वो केवल एक रिले ड्राइवर सर्किट है जिसकी मदद से हम किसी भी हैवी लोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं चाहे वो लोड एसी सप्लाई पे वर्क करे या डीसी पर तो रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है ओके तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ पिंस लगाएंगे ये पिंस जो कि एक आर्डुनो बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए जंपर वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है इसलिए हम लगा रहे हैं तो हम चार चैनल का रिले बना रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर सिक्स पिन की आवश्यकता रहेगी चार पिन चार रिले के लिए और दो पिन पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के लिए मतलब वी और ग्राउंड आप समझ लीजिए तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसे हम पॉजिटिव सप्लाई का वायर मान लेते हैं तो इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको इजीली व्यूएबल रहे तो ये इसका पॉजिटिव सप्लाई हो गया या वीसीसी हम समझ लें ओवरऑल इस सर्किट को वीसीसी यहां पर दिया जाएगा और यहां पर हम देंगे नेगेटिव इस सर्किट को ओवरऑल नेगेटिव यहां दिया जाएगा इस सर्किट का ओके इसे ग्राउंड भी कह सकते हैं और यहाँ पर ये जो पिन नंबर वन टू थ्री फोर है ये चारों रिले के लिए रहेगी तो इनमें से कोई भी एक पिन वो हम इस एलईडी से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा ओके जब इस पिन को हाई किया जाएगा तो हमारा पॉजिटिव सप्लाई जाएगा इस रिले के पॉजिटिव एंड पर सॉरी इस एलईडी के पॉजिटिव एंड पर और ये एलईडी ग्लो हो जाएगी और ये पॉजिटिव सप्लाई कहाँ चली जाएगी इसके नेगेटिव सिरे पर और इसके नेगेटिव सिरे पर ये पॉजिटिव सप्लाई जब जाएगी तो ये जाएगी इस एन पी एन ट्रांसिस्टर के बेस पे जैसा कि इसका बेस जो है पी टाइप का है तो यहाँ एमीटर पर जो नेगेटिव दिया जाएगा वो इसके कलेक्टर पर मिल जाएगा और रिले को नेगेटिव सप्लाई यहाँ से ट्रांसिस्टर के थ्रू मिल जाएगी और इसके दूसरे सिरे को हम डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो इस तरह से ये रिले ड्राइवर सर्किट वर्क करेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको नेगेटिव देंगे लेकिन हमें एक और रिले यहाँ पे लगानी रहेगी 
तो ये एक बेसिक सिंगल रिले ड्राइवर सर्किट बन गया है अगर हमें अब जितने भी रिले लगाने हैं हम इसको ओवरऑल कॉपी पेस्ट कर देंगे सेम सर्किट को और उतने रिले का चैनल उतने चैनल का रिले मॉड्यूल हम यहां बना पाएंगे तो यहां मैंने सेम सर्किट को कॉपी पेस्ट किया है ताकि दो चैनल का रिले मॉड्यूल बना सकूं और यहां पर आप देख सकते हैं इन सभी ट्रांसिस्टर के जितने भी ट्रांसिस्टर इसमें लगेंगे उन सब के एमिटर को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे और उनको कनेक्ट करेंगे किससे नेगेटिव सप्लाई से तो यहाँ पर मैं एक वायर की मदद से इस ट्रांसिस्टर के एमिटर को कनेक्ट कर दूंगा दूसरे ट्रांसिस्टर के एमिटर से और हमें जितने भी चैनल का रिले मॉड्यूल बनाना है उन सभी के ट्रांसिस्टर के एमिटर को आपस में हम कनेक्ट कर देंगे और ओवरऑल इन एमिटर्स को हम नेगेटिव सप्लाई नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर मैंने इसे एक्सटेंड किया और यहाँ पर मैं ग्राउंड का सिंबल बना देता हूँ इस प्रकार से सिंपल आप जानते हैं कि ग्राउंड के सिंबल में तीन लाइंस होती है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो यहाँ पर मैंने ये ग्राउंड का सिंबल बना दिया है मतलब जो एमिटर से इन दोनों ट्रांसिस्टर के वो ग्राउंड कर दिए गए हैं ओके अब यहाँ पर रिले के कोयल के ये दूसरे जो एंड है दूसरे जो टर्मिनल है रिले के कोयल के इनको आपस में कनेक्ट करके हम पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो ओवरऑल वी है फाइव वोल्ट का उसे मैं एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आता हूँ और इसे मैं दोनों कोयल के जो फ्री एंड है अभी उससे कनेक्ट कर दूंगा तो इनको पॉजिटिव सप्लाई यहां से मिल जाएगी और नेगेटिव सप्लाई जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसिस्टर के थ्रू मिल रही है तो इस तरह से ये रिले ऑन हो जाएगी सिंपली ये सर्किट बन चुका है एक ड्राइवर सर्किट हम इसमें सेफ्टी के लिए एक डायोड लगा सकते हैं डायोड का यूज इसलिए किया जाता है अगर कोई ई एम जनरेट होता है ठीक है जब हम रिले को ऑफ करते हैं अगेन ऑन करते हैं तो ये कोयल है कोयल के अंदर जब करंट इंड्यूस होता है क्योंकि जब ऑन और ऑफ करेंगे तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा ठीक है तो बैक ई एम कहते हैं उसको तो उससे सेफ्टी के लिए हम ये डायोड यूज करते हैं अगर ये यूज ना करें तो हमारा ट्रांसिस्टर आगे खराब हो सकता है ओके तो हम यहाँ पर ये डायोड यूज करेंगे डायोड आप जानते हैं कौन सा है आई एन फोर जीरो जीरो सेवन ठीक है और ये उल्टा लगता है इसके मतलब जो इसका पॉजिटिव सिरा है मतलब रिले पे जहाँ हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिए वहां पर इस डायोड का नेगेटिव सिरा कनेक्ट होगा ओके okay. और यहाँ पर जो एलईडी का ये वाला सिरा है इसे हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर दूसरे नंबर की पिन से ठीक है रिले की जो दूसरी नंबर की पिन रहेगी उससे तो इस तरह से हमने दो चैनल का रिले मॉड्यूल बना दिया है सेम सर्किट को कॉपी पेस्ट करके हम तीन चैनल का चार चार चैनल का भी बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये एक फोर चैनल रिले मॉड्यूल बना दिया है तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ स्पेस छोड़ी है यहाँ पर इस पीसीबी में यहाँ पर हम एक ये माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे और इस सर्किट को बना देंगे रिमोट कंट्रोल सर्किट ओके तो अगला वीडियो जरूर देखें जिसके अंदर मैंने इस रिले मॉड्यूल को एक आईआर रिमोट कंट्रोल सर्किट में कन्वर्ट किया स्टे ट्यून है गुड दोस्तों मैं जानना चाहूंगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच है